Эй, ребята, мы с вами идем в порно-студию. Она, говорят, одна из самых больших в мире. А сейчас ну, мы поедем, кстати, на улицу Геев, на Кастро. Все, поехали. Там нас Коротков ждет. Мое имя... Uh, я yeah, Даниэль Петлен, а по-русски будет Даниил Петелин. Ребят, это дом Тима Кука. Так, настоящий президент... Эппола. Всем привет из офиса Гугла! Из самого богатого места на земле. Дом Стива Джобса, ребят, представляете? Нам только что бомж американский Раскрас... рассказал про машины семьи Стива Джобс. Олег, Олег Майами, если ты это смотришь, учись. <laughs> Кто там, Вова, наверное? Кто там? Всем доброе утро. Утро начинается не с кофе, а Магазин здесь работает круглосуточно с алкогольной продажей. Так, это значит, что сегодня ночью будет тусовка. Ребята, хочу вам продемонстрировать новую футболку. Смотрите, это так модно. Это handmade, то есть она вся вот в таких катышках какой-то фигня. Сзади вот такой вот хвост. Настя сказала, что он мне вот так, если чего, подошьет. Меня все чманить будут. Ну, короче, тип новая мода в этом самом. Смотрите, рукава все как будто обрезаны ножницами. Покажи. Все торчит. Вот, посмотрите. Да. Да, да, да. И посмотрите, он тоже в новое одел. Трык, трык, трык. Нет, мы... Ваше здоровье. Давай. А где мои эти патлы палочки? Утро начинается не с, не с кофе. Ты что, даже сок купил? Кстати, мне так этот сок нравится. Вообще офигенный. Да мне? Ой, тоже он сейчас очень понравился. Ребята, в Сан-Франциско к нам приехали новые гости. Местные ребята. Одного из них вы должны знать. Парень тоже блогер. Санек, что за погода? Привет. Здорово. Саша. Привет, Саша. Леша, очень приятно. Леша, очень приятно. Че, как дела? Че за погода? Испортилась погода. Ты, наверное, привез с собой херню какую-то. Да, да, да. Это алкоголь. Приветственная, да. Короче, ребят, давайте план такой. Нам нужно позавтракать где-нибудь. Где? Желательно местная какая-нибудь штука, которую мы шнили. Ай хоп, мы ели этот. Я хотел вам наоборот русская, аутентичная. Короче, Сань, веди. Ребят, ну вы уже увидели, кто это? Это Хвостович. Да, да, да. Кто не знает Хвостовича, погуглите. Найдете много чего интересного. Да. Не, на самом деле Санек снимает тоже видосы, живет здесь давно. Он приехал с Минска, в Беларуси, да? 8 лет уже. 8 лет выиграл грин-карту. Как он не говорит, потому что я 7 лет уже участвую, не могу выиграть. Есть охота, бибец. Сань, что здесь вкусно очень, да? Ну, ну я хочу, чтобы вы заценили, вы что только оттуда. А здесь как бы русская, традиционная, уже сто лет здесь нет, работает, поэтому скажите. Ну, народу много, судя по этому, искусно должно. Два. Да. Выглядит, как будто мы дома. Приехали в Америку, да, да, да. сразу Хлеб... в русский ресторан. Не, на самом деле нам не хватает этой еды, Почему? потому что, ну, нам доедает одно и то. В Лэй же там дофига, по-моему, по комьюнити. Но мы ели там бургеры вкуснейшие, там, с э, трихидами, там, ну, короче, все увидите в выпуске. Я всю еду снимаю, да, потому что людям очень интересно, что тут едят. Что можно Г поесть. В Америке говорят, нет еды нормально. Не, на самом деле это... здесь зависит от бюджета от вашего, то есть можно найти чего угодно. Я начинаю от трифиле и черной икры, и заканчиваю вот. А будешь? Это ты взяла? Нет, это Вова взял. Вов, там. Ну, выглядит просто нереально, Вова. Красавчик, я Смотри, порции огромные. Да. Как мы это съедим? Настя, надо было вот эту же картошку взять. Они такие стоят там, сейчас девчонки говорят, это хвостович, хвостович, который видео на YouTube снимает. Это что, хвостович? Я не знала. Это... О! Ну что, вот так мне принесли голубцы. Вряд ли где-то в Америке сыр такие посмотрите, какие огромные, просто какие они большие. На самом деле очень дешево. Получается на человека. Вот у меня получился суп, голубцы, сырники большие, чай. Получилось 20 долларов. 
это очень дешево считается. И когда ты ешь такую полноценную вкусную еду. Место просто топовое. Мы вот сидим здесь уже, наверное, минут 40. Очередь вообще без остановки, но он с топом идет. Саша там принесли без строганов, который он сейчас уплетает. Это если вы увидите. Ребята, суп просто бомба. Наваристый такой, прям. Кто напишет с глютогеном, забаню. Ребята, вот этот замок справа коричневый, это порно-студия. Мы сейчас едем туда. Эй, ребята, мы с вами идем в порно-студию. Она, говорят, одна из самых больших в мире. Или в Америке. Я думаю, что в Китае больше, наверное. Hello? Вибра пенис не хочешь? Окей. Это трубка, короче, все эти ноги она не может сдвинуть. Что это такое? Что это? Просто картина голых баб. 50 баксов такая стоит. Одевай. На сиськи руки. Такая кожа крутая, да, из такого материала сделана. Ты чувствуешь, да? Ну я вижу, что чувствую. Мягкая такая. Mm -hmm. Охренеть тут у них. Здесь представляешь, что угу. Здесь есть. можно воссоздать любой голливудский фильм. Серьезная тема, да? Сан-Франциско, весь даунтаун, он построен на остатках кораблей. Раньше там не было ничего, была вода. И власти Сан-Франциско сказали, если вы хотите занять место бесплатно, то вы можете себе сами там грунтовку насыпать, сделать, и у вас будет бесплатно участок. И весь даунтаун, который здесь, там была раньше вода, потом остатки кораблей там затопили, насыпали земли, и часть города построена тупо на утонувших кораблях. А э, нормально грунт не ходит? Не, не ходит. Они, а ты... они даже вон недавно метро копали, там начали раскладывать, раскапывать старые там всякие линкорные, всякие то есть, пароходы. Ну, прикольно. Вот. Ну еще здесь много бомжей, здесь грязно и воняет мочой. И мы у самой известной в мире порно-студии King.com. Вот. Там еб... А сейчас ну? мы поедем, кстати, на улицу Геев, на Кастро. Все, поехали. Там нас Коротков ждет. Коротков ждет? здесь соответствующие. В основном везде мужчины Конечно, сидят, пары. В кафешках сидят мужики с мужиками. Я в Москве, вот если ты едешь в России, то везде в кафешках одни бабы. Одни одинокие женщины. А здесь куча мужиков. Но они сука все геи. Почему так получилось, что Сан-Франциско стал столицей нетрадиционной ориентации? Вот. Дело в том, что... Кастро. Почему? 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 Столица нетрадиционной ориентации. Когда была Вторая мировая война, здесь был главный военный порт. Война с Японией, когда началась, отсюда всех моряков посылали на фронт. Они там долго служили. И у них, естественно, не было женщин. И они там начинали, 
я не знаю, как сказать, прям чпокаться, короче, они начинают друг с другом. Вот, и когда они уже вернулись, в то время в Америке это не очень было принято, но поскольку все дислоцировались отсюда и вернулись же сюда, все, которые стали там нетрадиционными, решили здесь осесть. Решили здесь осесть, сделали свою улицу, и вот эта улица Кастро, она первая, где вот они начали как бы концентрироваться, и потом геи всего мира начали сюда стягиваться. Вот, но потом тут была и наркотики, и как бы секс-революция отсюда пошла, движение хиппи, и в итоге оно превратилось в такой культурный центр. А сейчас происходит другой сдвиг, это на стартапы, на всякие IT движения. Сейчас теперь наоборот здесь много стартаперов, Google, там Facebook, все остальное. Как, как далеко отсюда Силиконовая Кремниевая долина? 40 минут ехать. Мы сегодня съездим еще из Стэмпорт, посмотрим. Сколько? 40 минут? Вот туда можно пипиську просунуть, видишь? Туда. Ну вон, спереди такие кармашки для пиписек. Сувениры посмотрим О, снэкбэк или как это правильно? Найс. Давай Олега возьмем. Такую да. вот? Да. Нет. Я тебе кофточку надо. Огонь. Идет? Розовая нормально мне? Найс. Саша, ты что шутишь? Всем привет. Да. Они тебя ненавидят сейчас. Брелки, смотри, какие. Ты больше можешь взять себе на память какой-то брелок отсюда? 16,5 баксов нормально? Зачем они? Это просто триндец. Бодрый ценник, да? Да, идем. Круто. Нам тут ничего не подошло. Пошли в пап. Мы даже успели прыжить. на 25, в 25 раз быстрее, Нет, чем холодильник. Пироль, Короче, я так понял, бутыл, бутылку, наверное, там, я не уверен. Ставишь там, сюда, на вот написано. А, здесь есть бар, вон можно выпить сесть. Да, нужно попробовать, оценить вино. Можно бухнуть винца, да? Да. Ты можешь Ты взяли пино нойер, винишко. Ну, такое, да? Я решила поехать с ребятами в машине, потому что у меня уже сил нет сидеть на заднем сиденье. Ноги болят. Три, в четыре раза сложившись, невозможно снимать. И еще Вова всегда говорит, что мы э, унылые какашки. Ребята, мы приехали в Стэнфордский университет. Вот идут студенты с пивом в пластиковых стаканах. Идут на тусовочку. Здесь вот парковка. Можно зарядить машину. Сначала вставьте вашу карточку. Без карточки вы не можете взять. Видите, он не достается. Я пытаюсь его нажать, выдернуть. Не отдает. Нужно быть студентом, наверное, чтобы заряжать. Вот Ниссанчик заряжается. Вообще у них очень много электрокаров. И вот наш бегемот, который жрет как слон. Наш бегемот жрет как слон. Это не про тебя, Ивана, про машину. Вот там проходит какая-то тусовка, мы сейчас пойдем посмотрим. Мы ждем Хвостовича. Настя поехала с ними. Сейчас, кстати, видели аварию. Не знаю, Настя сняла или нет, но было очень интересно. Перевел, как да. все организовано, да, то есть машина была перевернута. Они поджигают специальные красные огни, огни такие, палки. Mm -hmm. Поджигают, обкладывают э, весь район. Стоят две тачки, перекрывают сиренами. Ну, очень интересно. Город, вот, кстати, который вот сделан который вот так вот просто идет, а первый раз в своей жизни такое вижу, первый раз. Меня... А если прямо, пускай посмотрит, там еще будет выше. 
Офигеть можно. Один, по-моему, единственный город, где трамвай ходит. Да? В Америке. Из твоей башки, кстати, вот не вижу, что там сзади происходит. Да, здесь троллейбусы, трамвай ходят. В Америке больше нигде не ходят. Ни троллейбусы, ни трамваи. Мы, перед... Мы поступили дорогу с фриковой семейки. Авария, авария, авария. Что за авария? Я хотел здесь свернуть, но не перевернулась машина. Машина перевернулась, в поворот не вошел. На боку лежит. Он понял, что Он, наверное, в дороге очень долгое время. Зарядка, зарядка. Смотри, какая Ну, он, посмотри, вот хайвай, к которому мы съехали. Да, очень красиво. Такие масштабы огромные. Say hi, Moscow. Hi, Moscow. Скажите что-нибудь по-русски на камеру. Да. Серьезно это будет показываться? Да, на YouTube. Вы не против? Нет. <laughs> Могу сказать, что меня зовут Данила. Так. Мои родители родились в Иркутске. Приехали в Сан-Франциско в 27 году. Мама работала в Levi's. Uh -huh. а, папа, да, а папа работал как эм, ну, janitor. Уборщик. Уборщик, uh -huh. да. А потом и он тоже играл на... И потом стал как сказать vice president or vice president. Спасибо, Ёжин. Good your rubber entire company. Ничего себе, а у вас отличный русский. Ну, я работал для русской американской медицинской компании в Redwood City. И за три года, наверное, я был в России 23 раз. О, oh, вау! Wow. Yeah, что очень... И, конечно, у меня там... Родственники? Не тол... Да, и знакомые э, не только в России, а в Ереване, э, в Сочи, в Киеве, э, и, конечно, в Москве и в Петербурге. А читать, писать по-русски? А я могу хорошо читать, а писать <laughs> я уже немножко забыл. <laughs> Первый раз, когда я был э, в России, я был как студент, это уже, ох, я уже под сейфом э, номер 6 и 7, как сказать. 67-й? Да. 67 год? Ага. Ого. 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 Что я был как в Московском университете летом. В МГУ? Ну, ага. Это был как Summer Language Program. Ну, в то время... Э, ну, все за нами, как студенты, смотрели. Как вы знаете, даже не пускали если да. мой э, тетей и дядя. Если хотели встретиться со мной, в гостину, конечно, не пускали. Если Сложные нужно... времена были, да? Да, не такие уж сложные. А как вас называют по-английски, по-американски? То есть имя... Мое имя? First name in last name. Yeah, Daniel Petalin. А по-русски будет Даниил Петелин. А. Все. Ну, нам очень приятно было okay, с вами общаться. Okay. Передавайте привет Хорошо. нашим подписчикам. Мы обязательно приезжайте вам... в Америку. Мы обязательно вам отправим видео. О, хорошо. Извините, что я вам. Да, все отлично. До свидания. Окей. Так да. что там по поводу образования в Стэнфорде? Не факт, что здесь одаренные супер дети учат? Э, У меня ну всегда да, было представление, значит. что это супер одаренные какие-то ну, ну понимаешь, те, кто получают гранты, а это фактически много людей вот из разных стран, там Канада, там Китай и так дальше, они все-таки одаренные люди. А, а такие, например, если тупые есть там? Это, наверное, какие-то примаж... при... 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 примажорные, наверное, какие-то родители. Нельзя купить там место. Не, ну ты можешь платить за образование, да. то есть никто не... Но все равно ты, ты просто, если ты, если, если ты тупой, тебя просто вы, выгонят оттуда и все. На первом-втором курсе? Конечно. То есть тут как бы подкупить очень нереально. Кстати, Стэнфорду 125 лет. Можете, ребята, рассказать про это место? Что это такое? Что это за красивые домики? И за... Это территория Палу Алта, город рядом со Стэнфордом. Здесь так называемая одноэтажная Америка, здесь очень дорогая недвижимость, дома стоят, они с виду такие неприглядные, но в районе нескольких миллионов долларов да. все стоит. А вот. Еще если вы понаблюдаете, американцы все время держат окна открытыми, то есть вечером можно идти смотреть, кто чем дом занимается. Ну, то есть -то... Это вообще я обожаю этому фетиш. Да, как-то посвободнее, можно реально гулять. И мы сейчас уже подъезжаем к самому Стэнфорду через Палм Драйв. Ребят, это дом Тима Кука. Так, настоящий президент Apple. 
который вместо Стива Джобса. Представляете, я сейчас... Нет, я все перепутала. А еще он гей. Да? Он гей. Он гей, он гей да, да? да? Это важная информация была. Все такое конечное и просто. Кстати, очень круто пахнет. Здесь. Ладно, поедем дальше. Он, видишь, я тебя помнишь по наклеечке? Угу. Смотрите, ребят, у них здесь такая наклеечка. Сколько у тебя детей в семье? Муж программист, mm -hmm. жена йогой занимается. Типа, там. А дочка учится старшая. Прикольно, у них есть собака. То есть наклейка на машине от твоей семьи. Вот здесь прям, да? Вот здесь да, можно да, парковать. Да, Дорожка для байков. Это очень круто. Мы сперли велики. Мы украли примерно 20 великов, уже пятый раз едем. И тупо их металлолом сдаем, короче. Пытаемся обами навредить. Крути сильнее. Только не врежься никуда. Вот он пуляет. Пятилитровый мустанг. А наша так. Я вот вижу, вижу дроида. Мигает разными глазами. Пох похоже на наши институты, скажите, ребят. На МИФИ точно не похоже, где я учился. Ну ничего необычного, конечно, но... Не знаю, надо походить где-то внутри. Вот чувак лазит по мусорке, смотрите. Что-то трамбует там. Здесь и вот такие бывают студенты, ребят. И такие. Китайцы, кстати, очень много. Да, они Одни китайцы. Вот тоже братство. А что значит дом братства? По-моему, там братство студенческое. Там флаг Украины, иди. Ну, у них... Блин, натуре. Откуда у них флаг Украины? Кстати, Иди с ними по-украински по балаке. Хлопцы, ты где ж свой? Сейчас будем тусить, ребят, жестко. Это Галайская вечеринка. Опа, девочки. Да, 150. Вот такая вечерина. Почувствуй себя студентом. Thank you guys, bye. В Стэнфорде столовая называется Panda Express. Это какая-то китайская еда, недорогая. Говорят, очень вкусная. 
Вот что сегодня есть. А, вот макарошки. Вкусно? Очень. Студенческая столовка. Приятно в таких местах бывать, конечно. Особенно, когда ты можешь вот так просто зайти на пати даже и не получить там по лицу. Потому что у нас в большинстве случаев, если ты придешь с камерой и вот так открыто будешь снимать, то тебе либо камеру отберут, либо по щам надают. Ну, либо заставят видео удалить. Да, скорее всего, по щам надают, потом камеру отнимут. Да, ребята, а если вот вы сейчас считаете, что мы как-то слишком грубо, может быть, по отношению к нашим да, тусовкам, там еще что-то, просто возьмите GoPro и сходите в незнакомый в любой институт какой-нибудь, да, тот же МГУ на, на тусовку, и просто зайдите туда без приглашения. Потом ссылочку киньте мне ВКонтакте, я посмотрю обязательно ваш ролик. Ну реально интересно, потому что я сталкивался, ну по крайней мере в наше время, если к нам кто-то приходил на вечеринку, он обычно люлей получил. Стив Джобс очень сильно любил яблоки. А, да. Вот видите, яблони растут. Круто. Ой, посмотрите, как здесь классно. Маки, яблони. Сказочный домик. Ну, скажи. Там дети, может, кто сейчас живут. Жена. Настя. Сказочный домик, да? Берем. Когда-нибудь просто... у нас такой будет, Настя. Когда Можно я придумаю еще. Сделай Йотафон 3. Дом Стив Джобса, ребят, представляете? Нам только что бомж американский рассказал про машины 7 Стива Джобс. На велосипеде. И бомж на велосипеде, прошу за Бомж гид. Отжал велик. Это мама и сына машины. Или вон эту вот 18. Ты что, мажор, по мажорить решил? 65 баксов. Внутри. Мое, твое. Мажор. Ребят, напишите в комментариях. Что вы считаете? Он сейчас 100 баксов просто выпил. 10 долларов, аж голову греет. Сзади, Саня, у вас так бомжи ходят, да? У вас так бомжи ходят. Как? Вот так у вас бомжи ходят. Вы с пакетом, с каким-то балахони, ну я ж рубашка. В пакете 150 долларов. Дыря, в пакете бутылки пустые, шапка какая-то, лыжника советская. В общем, закупились пивом. Корона. Почему корону пьете? А не американское пиво. вкусно. таких кампусах живут люди это несколько домов у них общий бассейн общая территория общий спортзал в общем все общее Сань, сколько здесь стоит снимать Мы приехали в гости к американцам которые раньше жили в россии которые говорят по-русски да, да, да. Мы, вы не американцы еще? Вы же ну, мы что все так. Слушай, не знаю, с какого момента нас стоит отстоять. Когда, гол... когда паспорт получишь. Когда голосовать, наверное, будешь. Когда паспорт имеешь право, да. В общем, ребята из Ярославля. Ребят, как вас зовут? Алекс. Вот. Алекс уже такой. Да, а, сразу стало интересно, то есть как попали сюда, выиграли грин-карту. И вот сейчас э, начали общаться насчет того. Как, как, попал, по, как попасть в Google? Вот расскажи, как устроиться на работу в Google? Um, Хотя бы дворник. Мы сегодня катались просто по Google на велосипеде. Да, я офигел. Получили там экстаз. Ты сюда приехал и такой, так, надо пойти войти, да? Или у тебя была какая-то профессия? Или как вообще? Я айтишником работал, приехал сюда, естественно, пошел. А чем занимался в России айтишник? Я же видел. Ярославле работал, я был системным администратором интернет-проводил. Ты работал, тебе сразу здесь работу предложили, или ты приехал на Я здесь три работы сменил до этого. Мы перемещались здесь пешком. И те, кто не жил в Америке. Наверное, не знаю, как это сложно, потому что транспортная система здесь далеко не развита достаточно плохо. И в день мы могли посмотреть фактически там одно место. На следующий день мы пошли во вторую квартиру. И квартиру сдавала бывшая иммигрантка, тоже китаянка. Она купила себе дом большой, там, и четыре квартиры. И мы ей рассказали всю нашу историю. Сказали, что у нас документы есть, но они придут через месяц. И... 
Да, я, а, и мы говорим, мы готовы мой. снять, все, давайте, нам все нравится. Мы говорим, ребят, подождите, вот у меня стопка тех, кто... Ну, то есть ты заполняешь бумаги, отдаешь, и они потом выбирают хозяин квартиры. А. Вот нам обещала, в 11, там, 15, как сейчас вообще приходит мне письмо, все, мы решили сдать вам. Все, на третий день нашли квартиру. Вы ей понравились, просто, да? Первая работа, сколько денег? Вау, сразу так, ну, представляешь, сколько, сколько людям интересно, вы же просто в омут с головой улетели, сняли отель, то есть, ну, это же история интересная. Да, это моя первая работа, я что-то двадцатку получал в час, что ли. Двадцать долларов в час. Сколько это получается в месяц? Ну, двадцать на доллар. Ну, очень много. Где-то три. Три тысячи долларов, да? При этом квартира сколько стоила? Тысяча Мы сняли, не, у нас тысяча сто стоила. Тысяча сто и... Тысяча двести. Ну, то есть, этих денег хватало на только на еду, да? Нет. Хватало, закрыть все счета и там Какое-то это американское Нет, слово, принципе, закрыть счета. Давай, Тирек, мы это считаем. Давай. Давай. Начинай. Надо пить. Собрались сегодня, поехали, погуляли на канале Кондрашова, видео засняли. Сегодня будет фристайл, мы в стиле в Стэнфорде с толками зажигали, нас потом выгнали, а мы здесь сели и забухали нормально, на видосы вам сняли. Будете смотреть, ставить лайки, охуевайки, смотри, только не, по... не испачкайся в кетчупе и в майке, не жри чипсы, когда сидишь и смотришь. Осторожно, мама сзади, здесь ругается матом, не шевели задом, сиди тихо, выключи, сверни ютуб. Короче, братишка, смотри, мы здесь, мы здесь и всегда тут. Вообще красава, красава, молодец. Слышишь? Олег, Олег, Майами, если ты это смотришь, учись. И мне, по-моему, позвонили из Гугла. Я не помню, разговаривал я с тобой, вообще брал ли я трубку или нет. В общем, они как-то до меня достучались, то ли через мейл, то ли через что, я честно говоря уже не помню. Ты офигел такой, нифига себе, Google. Я офигел, сказал, короче, что я не пойду. Почему? Я испугался, потому что, знаешь, я начитался в интернете всяких вопросов. Типа требования жесткие, да? Да, что требования жесткие, начитался какие-то вопросы задают, я такой, я в жизни это просто не пройду, это просто нереально. Я просто сказал, я не пойду. И ты решил не расстраиваться? Я просто сказал, вообще, я не пойду. Меня жена потом уговаривала, наверное, не знаю, неделю или две, чтобы я просто сходил. Мало того, что я ему уговаривала, ему звонил рекрутер, его уговаривал. Подвязали чувака, который в Гугле работает, чтобы тот его уговаривал. Пипец. Для меня как-то рекрутер дозвонился, я сидел в каком-то центре, я там какой-то телефон ловил. Я помню, до меня рекрутер дозвонился, говорит, я типа тут уже работаю в Гугле, там, ой, с компанией Гугл там уже лет пять, наверное, бла-бла-бла. И вот сейчас тебе тут звоню, типа, пытаюсь тебя уговорить, просто типа приди там на интервью, посмотри, что там будет. Я все отнекивался, отнекивался, не хотел идти. Потом сказал, ладно, пофиг, я приду в понедельник. Так получилось, что я как-то на все вопросы ответил. А, ничего супер такого сложного у меня не спрашивают. Что примерно спрашивают? Ну, примерно. Я не могу сказать. Не помнишь, да? Я не могу сказать. А, не, не запрещено? Я вообще не могу сказать. А, не пригодится. Я скажу просто, что ничего супер специфического не спрашивают. Есть диплом? Диплом проверяю. Проверяю. Диплом же обычно говорят, должен быть под американское образование. Что ты заканчивал? Здесь аналог. Здесь 5 лет обучения в университете. А первый ну, день, понятно. когда ты вышел на работу в Google, вот какие вот эмоции были? Первый день, помнишь? Знаешь, Я очень сильно переживал по поводу команды, кто там такие, как я с ними сработаю. А, не знал вообще, о чем поначалу говорить со своей командой, ну знаешь, кроме работы. Вот. Ты там пошел с ним, например, на обед, я такой иду, я даже не знаю, о чем с ним поговорить, о чем начать разговор. Очень понравился по этому поводу. Так это же а, ну и как это оказалось в реале? Все, равно, все да? обычные, обычные люди. люди а господи. они такие тебе пойдем на обед с нами, да? Там да, они... да, да, обычные люди ни с чем там. Что мы будем курить? Это а, доминиканские, да? Я не знаю, мне их подарили, я их не курил ни разу. Брик хаус какой-то и ля травиата какая-то. Пошли. А, Луна. Луна, иди до меня докопайся. Так. Луна, да куда ты за хвостой чем пошла? Идем в клуб Тест называется.
Смотрите, какая очередь. Пошли на спал, пошли на спал.